nos encontramos en el año 202 a.C., en la batalla de Zama, en la lejana Cartago. Los legionarios de Publio Cornelius Scipion, el africano, se encontraban frente a las numerosas y poderosas tropas de Aníbal Barca, en lo que sería el final de la Segunda Guerra Púnica. La batalla se caracterizó por la famosa táctica del Corredor de la Muerte, que consistía en formar diferentes pasillos en sus filas para entonces abatir desde los laterales tanto a los elefantes como a sus jinetes, utilizando las jabalinas. Más concretamente los romanos utilizaban los pili. Nada pudo hacer Aníbal cuando desde la retaguardia la caballería de Masinisa y Lelio cargaban por sorpresa. Esto derivó en la derrota de los cartagineses. A Aníbal tan solo le quedó huir a uña de caballo hasta Cartago. Una vez derrotados, fueron obligados a firmar una paz nado en rosa muy poco favorable, que acabaría provocando la Tercera Guerra Púnica, que se saldaría con la destrucción de Cartago, que acabaría cubierta de sal para que nadie pudiese florecer en ella. Era el momento de máxima expansión para la República de Roma, y la joya de la corona era Hispania la antigua Iberia para los griegos, y con la guerra de Cartago terminada, dividen la península entre la ulterior y la citerior, y rompen todos los pactos y promesas con los nativos de la península, y empiezan entonces a explotar todos sus recursos, que no eran pocos. En el 197 a.C. los romanos entraban por Cartagonova, la actual Cartagena. Empiezan a conquistar diferentes territorios con mano férrea cuando la diplomacia al estilo romano, pues... no les funcionaba. Las tribus íberas no estaban dispuestas a ceder ni un solo palmo de terreno sin luchar. Ni estaba dispuesta a ayudar a estos invasores. A pesar de eso, los celtíberos firmaron algún tipo de alianza con los romanos. Roma no se imaginaba que estas tribus de vándalos, como les llamaron, iban a hacer temblar al mismísimo senado romano que tardaría la friolera de 200 años en conquistar la península ibérica. De ahí se acuñó la frase Hispania, la primera en ser invadida, la última en ser conquistada. Lusitania era la tribu más poderosa de la zona. Abarcaba lo que es la actual Portugal y las zonas de Zamora, Badajoz... En los territorios que daba el mar se vivía bastante bien, pero en el interior la cosa cambiaba. Así que muchas veces para comer Tenían que dedicarse al pillaje, la rapiña, muy casual en estos tiempos. Y en ese momento, entre el 190 a 170 a.C., nace Viriato. Sobre su procedencia hay muchas disensiones. Unos dicen que nació en Portugal, otros que fue cerca de Zamora. El caso es que nació en una de esas zonas y cada cual que elija la que crea más correcta.
En el 155 a.C. las tribus lusitanas se rebelan de forma abierta y empiezan a hacerle entender a los romanos que esto no va a ser ningún paseo. Las tribus ibéricas inventaron un sistema de lucha que nunca antes había sido utilizado y que aún en la actualidad se sigue utilizando. La guerra de guerrillas. Y los romanos no estaban preparados para este tipo de lucha. La guerra de guerrillas se basaba en golpear donde más dolía y desaparecer. Cobraba especial importancia el conocimiento de toda la orografía de la zona, puesto que se trataba de hostigamientos al enemigo, el cual no sabía de dónde había aparecido ni por dónde se habían ido. No siempre se trataba de ejercer bajas al enemigo, robarles armamento, comida, provocar que el enemigo nunca se sintiese seguro, que estuviese siempre alerta. Cualquier pequeña brisa por la noche, una rata que correteaba entre los matorrales, continuamente se sentían vigilados y sabían que en cualquier momento podía ocurrir algo. Ese era el estilo de lucha primordial de la península, aunque también se combatía en campo abierto, que no quepa duda. Los romanos, al no poder hacer frente al avance lusitano, planean una estratagema para acabar con la resistencia lusitana. En el 150 a.C., el Petror Galba ofrece a las tribus lusitanas la paz. Les cederán territorios, habrá vía libre para los lusitanos, pues el poder de Roma no les molestará más. Todo muy bonito. Los lusitanos, mermados en efectivos, debido a tanta lucha, deciden negociar. Son convocados en un lugar y allí se presentan. Una vez entregadas sus armas para comenzar el parlamento, comprueban que los legionarios romanos les van rodeando poco a poco y que los separan en tres grupos. Y es entonces, a la orden del pretor Galba, que unos 8.000 lusitanos fueron pasados a cuchillo y 22.000 de ellos vendidos como esclavos. logró huir, y entre ellos se encontraba un chaval, Piriato, un pastor de ovejas, de cerdos, no lo sabemos, pero este chaval lo llevaba en la sangre, se convertiría en el caudillo de los lusitanos y enfrentaría su destino con la cabeza bien alta, 